ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி நம்ம ஊரில் ஃபேமஸான ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் அதாவது காளான் ஸோ அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க முட்டைக்கோஸ் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இப்போது நான் நிறைய குவான்டிட்டி செய்ய போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் போதுன்னா நான் இப்போ போடுற எல்லா மெஷர்மெண்ட்ஸ்லேயும் ஹாஃப் குவான்டிட்டி நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் இதில் தான் வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா கடையிலையும் வந்து இந்த ரோட் சைட் ஸ்ட்ரீட்டில் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டில் வந்து இந்த மாதிரி முட்டைக்கோஸ் மட்டுமே போட்டு தான் வந்து காளான் செய்வாங்க ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி சில கடையில் தான் வந்து கொஞ்சமாக மஷ்ரூமும் சேர்த்து பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் மேக்ஸிமம் கால் முட்டைக்கோஸு கொஞ்சமாக காளான் சேர்த்து நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதே டேஸ்ட் வரும் ஸோ உங்களுக்கு வெறும் மஷ்ரூம் மட்டும் போதும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட வெறும் மஷ்ரூம் மட்டும் போட்டுட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் அது நாலு கப்பு முட்டைக்கோஸ் எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் பண்ணலாம் ஸோ எந்த கப் எடுக்கிறீங்களோ அதிலே வந்து எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து நாலு கப்பு முட்டைக்கோஸ் நான் சேர்த்திருக்கிறேன் இதே கப்பில் ரெண்டு கப்பு காளான் நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க அதாவது மஷ்ரூம் கட் பண்ணி சாப் பண்ணி நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க இப்போ மஷ்ரூம் சேர்த்தியாச்சு இதில் வந்து நம்ம இப்போ மாவு பொருட்கள்லாம் சேர்த்திக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மைதா மாவு நம்ம சேர்த்திக்கலாம் மைதா மாவு வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் மைதா மாவு சேர்த்திக்கிறேன் நீங்கள் கோதும் மாவு கூட யூஸ் பண்ணலாம் பட் கடையில் கிடைக்கிற அதே டேஸ்ட் வரணும்னா நீங்கள் இது பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக வேணும்னா எங்கள் கோதும் மாவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்றரை கப்பு மைதா மாவு சேர்த்திட்டேன் முக்கால் கப்பு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க கார்ன்ஃப்ளவர் சோள மாவு சேர்த்துக்கலாம் இதில் இப்போது ரெண்டரை டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் மிளகு பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு காரம் நல்லா வேணும்னா இன்னும் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒன்றரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஸோ இது நீங்கள் வந்து ஹாஃப் குவான்டிட்டியாக பண்ணி மெஷர் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு பார்த்து அளவாக சேர்த்துக்கோங்க நம்ம மேரினேட் பண்ணதுக்கப்புறமா வேணும்னா கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதை வந்து தண்ணி சேர்த்தாமல் ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் தண்ணி வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துனா போதும் ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணும்போது கரெக்டாக டெக்ஸ்சர் கரெக்டாக வராது மாதிரி மேரினேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி மேரினேட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதை நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஒரு பேனில் எண்ணெய் சூடாக இருக்க வச்சுருக்கிறேன் எண்ணெய் சூடான உடனே நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காளான் முட்டைக்கோசம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்ம அதை ஃப்ரை பண்ணலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சின்ன சின்னதாக ஸோ இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பேட்ரி எல்லாமே நான் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு இதை வந்து நம்ம மசால் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் போட்டு எடுக்கணும் ஸோ அது வந்து இப்படி முழுசாக போடாமல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக 
பிச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போடுங்க ஸோ இந்த அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கடையில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபுல் பீஸாக உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு சின்ன சின்னதாக இருக்கும் நம்ம அதை தான் வந்து மஷ்ரூமாக நினச்சிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி சின்ன பீஸஸாக ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மசால் ரெடி பண்ணலாம் மசால் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெயில் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க அது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஸோ ரெண்டையுமே நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆன உடனே அதில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் இதில் வந்து நான் மிளகு பொடி சேர்த்த போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் சில்லி சாஸ் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அதே மாதிரி டொமேட்டோ சாஸும் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் டொமேட்டோ சாஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக தக்காளி அரைச்சி இல்லைன்னா பொடியை கட் பண்ணி அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வணக்கிக்கோங்க காளான் நீங்கள் வெளியே சாப்பிடும்போது அதில் கொஞ்சமாக ரெட் கலர் சேர்த்திருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுட் கலர் சேர்த்த வேணான்னா நீங்கள் வந்து காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ட்ராப் ரெட் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன் என்கிட்ட ஜெல் கலர் இருந்துச்சு ஸோ அதை சேர்த்துக்கிறேன் நான் இது இல்லைன்னா ஜிலேபி பவுடர் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கலர் ஆட் பண்ணுறது வந்து ஃபுல்லாகவுமே ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் கலர் ஆட் பண்ணாமல் கூட செய்யலாம் இப்போ மசாலாலாம் நல்லா இறங்கி நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இதில் கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணி நான் சேர்த்திக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவரில் ஒரு கால் கப் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு குழம்பு மாதிரி வர்றதுக்காக கட்டியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் குழம்பு மாதிரி வர்றதுக்காக சேர்த்துக்கிறது இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகட்டும் கார்ன்ஃப்ளவருடைய பச்சை வாசனை எல்லாம் போகட்டும் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற கேபேஜ் மஷ்ரூம் ஃப்ரையை இது சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா டாஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஃபுல்லாகவுமே இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஒரு கால் கப் தண்ணி நான் சேர்த்திருக்கிறேன் தண்ணி சேர்த்தும் போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு நல்லா உடச்சி விட்டுக்கோங்க காளான் இப்போ ரெடி ஆயாச்சு இது நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் இது வந்து சூடாக சாப்பிட்டா தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து கலருக்காக நான் ஃபுட் கலர் கொஞ்சம் சேர்த்திருக்கேன் ஃபுட் கலர் வேணாம்னா நீங்கள் சில்லி பவுடருக்கு பதிலாக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அப்போ அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த கலர் வரும் மேலே வந்து கார்னிஷிங்க்காக கார்ன்ஃப்ளக்ஸ் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி வெங்காயம் சாப் பண்ணிவிட்டு பொடியாக அறுத்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே டேஸ்டில் இருக்கும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்